gli spettacoli. Successo ieri per la prima del Rigoletto al Teatro Carlo Felice e da stasera altre cinque repliche fino al 10 marzo. Il servizio di Lorenzo Orsini. Maledizione e vendetta travolgono in un tragico contrappasso Rigoletto, il buffone di corte gobbo e deforme, il melodramma di ambientazione mantovana a Genova conquista più pubblico di quello scozzese. Cortigiani, vil razza dannata. Dopo il Macbeth ecco uno squarcio di rinascimento al Teatro Carlo Felice di Genova con la seconda opera verdiana in cartellone quest'anno nel bicentenario dalla nascita del compositore. E dopo il Gianni Schicchi della passata stagione un ritorno alla regia del fresco 89enne baritono toscano e regista Rolando Panerai. Un po' fiorentino, anche perché Verdi ha scritto l'opera, però l'opera è nata a Firenze come tutti sappiamo, vero? Alla camerata dei Bardi venne fuori questo nuovo tipo di spettacolo che poi si è concluso con, no, con queste bellissime opere che hanno scritto. Gli applausi più convinti del pubblico vanno al soprano georgiano Nino Maciazze, una voce davvero da sogno nel ruolo di Gilda, la figlia di Rigoletto. E poi al timbro scuro del sicario spara fucile il basso Andrea Mastroni, in crescendo l'interpretazione di Rigoletto del baritono Alberto Gazzale. Certo, anche per il Carlo Felice siamo in tempi di economie, allora la scena disegnata dal genovese Enrico Musini c'è un felice impasto di allestimenti precedenti. È una contaminazione, convivono in questo allestimento 14, in questa scenografia 14 allestimenti del teatro. Mentre i costumi disegnati dalla stilista italo-tedesca Regina Schreck ci trasportano in un tempo indefinito. Questo rinascimento mantovano è una, visi, una vista molto personalizzata, ehm, stringe un po' l'occhio al 500 vero, però solo vagamente. Ancora 5 repliche al Carlo Felice fino a domenica 10 marzo.